আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই লেকচার ভিডিও আমি মহসিনা রহমান প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজকে এই লেকচার ভিডিওটি থাকছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এর প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় ব্যবসার মৌলিক ধারণা এই চ্যাপ্টারটি অলরেডি আমাদের পড়ানো হয়ে গেছে কিন্তু যেহেতু এটা আমাদের বর্ষর দিন পরীক্ষায় রয়েছে তাই এটার উপর একটি ছোট্ট রিভিউ দেওয়া হলো দেখো এই চ্যাপ্টারে আমরা পড়েছি মূলত ব্যবসা কি কাকে বলে ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত কোন কাজগুলো পড়ে ব্যবসার করতে হলে কি কি প্রয়োজন সে সব কিছু কিন্তু আমরা যদি এই ছকটি খেয়াল করি মানে ব্যবসার আওতা বা পরিধি বিষয়বস্তু যদি ছক করি তাহলে ছকটি খেয়াল করলে আমরা পাবো এই চ্যাপ্টারে প্রায় সব কিছু এখানে রয়ে গেছে তাহলে দেখো আমরা কি পড়ছি কি ব্যবসায় ব্যবসা একটি বৈধ অর্থনৈতিক কাজ যেটা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় অর্থনৈতিক কাজগুলো কি কি তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো উৎপাদন বন্টন এবং বন্টনের সহায়ক কার্যাবলী তো এই তিনটা কাজকে আমরা তিনটা নামে চিনব যেমন শিল্প বাণিজ্য এবং পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলী আচ্ছা প্রথমে আসি শিল্প শিল্প উৎপাদনের বাহন অর্থাৎ প্রকৃতির যে সম্পদগুলো আছে সেগুলো সংগ্রহ করে বা আহরণ করে এর উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সে উপযোগ সৃষ্টি করাকে শিল্প বলে কেন করব মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য অবশ্যই কিন্তু কিভাবে যে উপযোগ বা যে বৈশিষ্ট্য মানুষের অভাব পূরণ করে থাকে সেটা তার মধ্যে অ্যাড করব প্রকৃতির যে সম্পদগুলো আছে সেগুলোতে সেগুলো এমন হতে পারে সরাসরি মানুষের উপযোগ সৃষ্টি করতে পারছে না সেটাকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বা শিল্পের মাধ্যমে আমরা উপযোগ সৃষ্টি করব এবং তা ভোক্তা বা ক্রেতার অভাব পূরণ করবে তো শিল্পটা বুঝতেই পারছি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নির্ভর এবং এটা প্রকৃতি সম্পদ নির্ভর এবং এটা হলো প্রক্রিয়াজাতকরণ বা প্রসেসের ওপর নির্ভরশীল দেখো শিল্পের ধরন অনুযায়ী শিল্পকে কয়েকটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি যেমন কৃষি প্রজনন নিষ্কাশন নির্মাণ প্রস্তুত সেবা পরিবেশক প্রথমটা আসি কৃষি কৃষিকাজের সাথে জড়িত কর্মপ্রচেষ্টাই কৃষি শিল্প এখন এই কৃষিটা পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভর প্রকৃতির যে ভূমি আছে উর্বর ভূমি ভূগর্ভস্থ পানি আবহাওয়া জলবায়ু সব কিছুর উপরে কৃষিটা নির্ভরশীল প্রজনন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে কিছু নির্বাচিত উন্নত জাতের প্রাণী বা উদ্ভিদের বংশবিস্তারকে প্রজনন শিল্প বলে এইখানে যে বংশবিস্তার নির্বাচিত প্রাণীর প্রজনন করার পরে যে চারা গাছ বা যেই নতুন প্রাণী আমরা ছোট বাচ্চা আমরা পাই সেটা কি করে পরবর্তীতে হয়তো ফল দিচ্ছে বা পরবর্তীতে ওইগুলো বিক্রির মাধ্যমে আমরা মুনাফা অর্জন করতে পারছি নিষ্কাশন নিষ্কাশনটা দেখা যায় যে প্রকৃতির যে সম্পদগুলো আছে সেগুলো খুঁজে বের করা কেমন যেমন মাটির নিচে বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদ আছে তেল আছে সেগুলো উত্তোলন করা তারপরে পানিতে যেমন মৎস্য সম্পদ আছে বিভিন্ন ধরনের রত্ন আছে সেগুলো নিষ্কাশন করা এটাই নিষ্কাশন নিষ্কাশন শিল্প এরপর আসে নির্মাণ শিল্প আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন দালান কোঠা রাস্তাঘাট সেতু বাঁধ নির্মাণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি সেটাই নির্মাণ শিল্প নির্মাণ শিল্পটা বলা যায় মাধ্যমিক শিল্প আর কৃষি প্রজনন নিষ্কাশন এগুলো প্রাথমিক শিল্পর মধ্যে পড়ে আচ্ছা এরপর হলো প্রস্তুত দেখো প্রকৃতি যে সম্পদগুলো আমরা আধা প্রস্তুত প্রজনন নিষ্কাশন কৃষি যেগুলো থেকে যেই সম্পদগুলো পেয়ে থাকি বা পণ্য বা কাঁচামালগুলো পেয়ে থাকি সেগুলো কাঁচামাল হিসেবে প্রস্তুত শিল্পে ব্যবহার হয় এবং এর সাথে থাকে মানুষের শ্রম এবং প্রসেস প্রক্রিয়া এর মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন পণ্য পেয়ে থাকি যেমন আমার হাতে যে পেন্সিলটি আছে বা তোমরা যে বইটি দেখতে পাচ্ছ সেটা কিন্তু সরাসরি প্রকৃতি থেকে আসেনি সেটা কিভাবে এসেছে সেটা প্রস্তুত শিল্পের মাধ্যমে এসেছে এরপর আসি সেবা পরিবেশক আমাদের জীবনযাত্রা উন্নত করার জন্য আরামদায়ক করার জন্য যে সেবাগুলো প্রদান করে থাকে যেমন বিদ্যুৎ ইন্টারনেট ইলেকট্রিসিটি তারপরে আরও যে গণপরিবহন এই সুবিধাগুলো ট্রাভেল হোটেল ট্রাভেল করার জন্য যে হোটেল এবং আরও যে কাজগুলো সুবিধাগুলো পাওয়া যায় পরিবহনের সেগুলোই হলো সেবা পরিবেশক এর মধ্যে পড়ে এরপর আসি বাণিজ্য দেখো বাণিজ্যটা শিল্পর মাধ্যমে উৎপাদন করছি কিন্তু সেটা কি সরাসরি ভোক্তার কাছে যাচ্ছে যাচ্ছে না সেটা এখনও উৎপাদন উৎপাদকের কাছে আছে উৎপাদনকারীর নিকটে আছে কিন্তু সেটা প্রকৃত ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেয় বাণিজ্য বাণিজ্য হল মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্প উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোক্তার নিকট প্রেরণ করাই কে বলে এখন বাণিজ্যকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো ট্রেড পণ্য বিনিময় যেটা একদম বেসিক আরেকটা হলো পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলী 
ট্রেড বা পণ্য বিনিময় এটা একদম ক্রয় বিক্রয় ঠিক আছে শিল্প উৎপাদিত পণ্য একজনের একজন ক্রয় করছে একজন বিক্রি করছে অর্থাৎ সত্যগত বা মালিকানাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করছে এখন ট্রেড বা পণ্য বিনিময়কে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আর একটা হলো বৈদেশিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যটা হলো একটি দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যে ক্রয় বিক্রয় হয় সেটা হলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এখন এটা হলো দুই প্রকার একটা প্রায় পাইকারি একটা হলো খুচ্চেরা পাইকারিটা হলো উৎপাদনকারী বা আমদানি আরোকের নিকট হতে অধিক হারে পণ্য ক্রয় করে সেটা হলো খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করাই হলো পাইকারি ব্যবসা পাইকারি ব্যবসাটা এরকম হলো একটা জিনিস আছে যেটা হলো তারা কখনোই একদম ভোক্তা বা আমরা যারা সাধারণ ব্যবহারকারী তাদের নিকট বিক্রি করবে না তারা সবসময় খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকটই বিক্রি করে থাকবে আর খুচরা ব্যবসা হলো পাইকারি ব্যবসায়ী অথবা অন্য কোনো উৎস যেমন সেটা আমদানিকারক হতে পারে বা উৎপাদকের নিকটও হতে পারে বিভিন্ন উৎস থেকে পণ্য সংগ্রহ করে সেটা হলো প্রকৃত ভোগকারী মানে যারা আর পরবর্তীতে কোনো উৎপাদন করবে না বা উৎপাদনের কোনো উদ্দেশ্য নেই তাদের নিকট বিক্রি করে এরপর আমরা যে ছিল পড়ব বৈদেশিক বাণিজ্য আমাদের এটা ছিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাট যখন ক্রয় বিক্রয় কাজটা ভৌগোলিক সীমার বাইরে চলে যায় মানে একটি দেশের সাথে অনেকটি দেশের একটি দেশের ব্যবসায়ীর সাথে অনেকটি দেশের ব্যবসায়ী বা ক্রেতার সাথে ক্রয় বিক্রয়টা হয় সেটা হলো বৈদেশিক বাণিজ্য এটা তিন ভাগে ভাগ করা যায় আমদানি রপ্তানি পূর্ণ রপ্তানি আমদানি বিদেশ হতে পণ্য বা কাঁচামাল ক্রয় করে নিয়ে আসাকেই আমদানি বলে অর্থাৎ এখানে আমদানির ক্ষেত্রে দেশের কোনো উৎপাদন হবে না সেটা হলো বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসা হবে রপ্তানি তোমার দেশে আমাদের দেশে পণ্য উৎপাদিত হলো সেটা কি করব সেটা দেশে বিক্রি না করে যখন আমরা কোনো বিদেশি ক্রেতার নিকট বিক্রি করব সেটা হলো রপ্তানি যেমন আমরা আমাদের গার্মেন্ট শিল্প উৎপাদিত পণ্যগুলো বেশিরভাগ সময় বিদেশে রপ্তানি করে থাকি পূর্ণ রপ্তানি পূর্ণ রপ্তানির ক্ষেত্রে তিনটা দেশ জড়িত তিনটা পক্ষ একটা হলো বিদেশ একটা দেশ আমদানি একটা দেশ উৎপাদনকারী যার সাথে কিনা যার থেকে কিনা পণ্য আমরা কি করব আমদানি করব সেই আমদানি করার পর সেই পণ্যটাকে প্যাকেট জাত করে বা প্রক্রিয়া করে বা একটু মডিফাই করে সেটা কি করব অন্য আরেকটি দেশের সাথে দেশের কাছে বিক্রি করব দেশে বিক্রে ক্রেতাদের কাছে এটা কেন করা হবে দেখো যখন কোনো দেশের সাথে অন্য একটি দেশের কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকে তখন এখানে মধ্যবর্তী একটি দেশ থাকে যেটা কিনা এই পূর্ণ রপ্তানি কাজটি করে থাকে এরপর আসি পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলী আমাদের যে বেসিক কাজটা ছিল ক্রয় বিক্রয় করা সেই ক্রয় বিক্রয় কাজটার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকি এখন সেই সমস্যাগুলো বা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার জন্য এবং ক্রয় বিক্রয়ের কাজটাকে একদম স্মুথ করার জন্য যেটা আমাদের কয়েকটা প্রতিষ্ঠান বা কয়েকটা কাজ করতে হয় কয়েক ধরনের কাজ আছে যেগুলো কিনা পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলী হিসেবে পরিচিত দেখো ব্যাংক ব্যবসায় অর্থগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে থাকে ব্যাংক ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেটা কিনা ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে যেমন তুমি প্রথমে বিনিয়োগ করলে বা ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য তোমার অর্থ প্রয়োজন সেটার কে দিবে সেটা ব্যাংক দিয়ে থাকে বিমা ঝুঁকির প্রতিবন্ধকতা দূর করে ব্যবসার সাথে সরাসরি আর্থিক ঝুঁকি মানে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা জড়িত সেই আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি যেন না হয় এবং একজন ব্যবসায়ী যেন স্মুথলি তার ব্যবসাটা রান করতে পারে সেটা কে করবে বিমা নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে পরিবহন শিল্প একটি কেন্দ্রভূত কাজ মানে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সেই শিল্প উৎপাদন কাজটা সম্পন্ন হয় কিন্তু ভোগ ভোক্তা যারা যারা ব্যবহারকারী প্রকৃত ভোক্তা তারা কিন্তু কেন্দ্রভূত না তারা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে তো উৎপাদনকারীর থেকে প্রকৃত ভোক্তার নিকট পণ্যটি প্রেরণ করে থাকে পরিবহনের মাধ্যমে অর্থাৎ পরিবহন স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে বা প্রতিবন্ধকতা দূর করে এরপর আসো গুদামজাতকরণ দেখো উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট সময় হয়ে থাকে বাট ভোগ করা বা সেটার উপযোগ নিঃশেষ করা বা সেটা ব্যবহারকারীর নিকট চলে যাওয়া এবং ব্যবহারকারী সেটা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার সময়টা আলাদা দুইটার মধ্যে অনেকটা গ্যাপ সময়ের গ্যাপ থাকে এবং এই মধ্যবর্তী সময়টাতে যেন পণ্যটা বা উৎপাদিত কাঁচামাল বা উৎপাদিত পণ্যটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় সেটা যেন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেই সমস্যাটা দূর করে থাকে গুদামজাতকরণ অর্থাৎ গুদামজাতকরণ কালগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে এরপর হলো বাজারজাতকরণ প্রসার এটি হলো জ্ঞানগত প্রতিগন প্রতিবন্ধকতা দূর করে অর্থাৎ এটার মাধ্যমে পণ্যের বা সেবার জ্ঞানগত উপযোগ সৃষ্টি হয় কিভাবে তুমি একজন উৎপাদনকারী খুব ভালো পণ্য উৎপাদন করলে কিন্তু 
এর মানে এটা না যে তোমার উৎপাদিত পণ্য বা তোমার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সবাই জানে এটা কি করতে হবে তোমাকে জানাতে হবে সেটা তুমি যদি না জানাতে পারো তাহলে তোমার পণ্যটি কেউ ক্রয় করবে না তো এই ক্ষেত্রে সুযোগ কাজটি হলো বাজারজাতকরণ প্রসার বাজারজাতকরণ প্রসারের মাধ্যমে তুমি তোমার ভোক্তা দে বা ব্যবহারকারীদের তোমার পণ্য তোমার প্রতিষ্ঠান তোমার সেবা সম্পর্কে তাদের অবগত করবে সেটার জন্য তুমি বিজ্ঞাপনের সহায়তা নিতে পারো বিক্রয় বিক্রয় প্রসার এবং ব্যক্তিক বিক্রয় ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সহায়তা নিতে পারো আচ্ছা আমরা এখানে একটা জিনিস মিস করে গেছি সেটা হলো প্রত্যক্ষ সেবা দেখো প্রত্যক্ষ সেবাটা বলা হয় গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন এমন কোনো কাজ বা সেবা তুমি করবে কার কারো উদ্দেশ্যে তুমি এমন একটা কাজ করে দিবে যাতে তার অভাবটা পূরণ হলো এবং তার তৃপ্তি লাভ হলো এখানে তুমি কোনো দৃশ্যমান যেটা ধরা যায় ছোঁয়া যায় বহন করা যায় এরকম কোনো বস্তু তুমি তাকে দিবে না এখানে কি করবে তুমি কোনো কাজ বা সুবিধা প্রদান করবে এবং সেই সুবিধাটার মাধ্যমে তুম তার অভাব পূরণ হবে প্রত্যক্ষ সেবা কারা দেয় কিছু স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যেমন ডাক্তার উকিল অডিটর তারা সেবা দিয়ে থাকেন এবং তাদের এই সেবাটার মাধ্যমে তারা কি করে অর্থ উপার্জন করে থাকে দেখো এই ক্ষেত্রে যখন একজন মানুষ একজন মানুষ এককভাবে সেবা প্রদান করে সেটাকে বৃত্তি হিসেবে নেওয়া যায় বাট একসাথে যখন কয়েকজন ডাক্তার বা উকিল সেবাটা প্রদান করে থাকবেন সেটা আমরা প্রত্যক্ষ সেবা বা ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত করব আচ্ছা তো মোটামুটি আমরা জানলাম ব্যবসায় কি কত কি কি কাজ শিল্প কোনটা বাণিজ্য কোনটা প্রত্যক্ষ সেবা কোনটা তারপর বাণি শিল্পের সাথে কোনগুলো জড়িত বাণিজ্যের সাথে কোনগুলো জড়িত তো আজকে লেকচারটা এই পর্যন্তই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম